സോ ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് മിയർ ആൻഡം നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെറ്റ്സ് പ്ലേയുടെ ഫിഫ്ത് എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൂടെ നെതർ പോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെ ചെറിയൊരു അയൺ ഫാം സെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാവേ കണ്ടോ അവിടെ അയൺ കോളൊക്കെ നിന്ന് കത്താണ് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് എണ്ണമൊക്കെ ഇവിടെ സ്പോൺ ആവുന്നുണ്ട് വെറുതെ വണ്ടി നടി മേടിക്കണ്ട അപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ അയൺ ഫാം പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രീഡർ ശരിയാക്കി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇവിടെ ഇത്ര ആൾക്കൂട്ടമൊക്കെ ആയി മിക്കവാറും നമ്മുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ഹോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ കൂടി അവരെല്ലാം വടിയാവും അപ്പോൾ ഇപ്പം നൈറ്റ് അവറായി ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം സെറ്റ് ചെയ്യണ കാര്യം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ജംഗിളുണ്ട് ആ ജംഗിളിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു തത്തേന വേണം ഏത് കളറായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു തത്തേന വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറേ നേരം ഇന്ന് പുല്ലൊക്കെ കിട്ടി അറുപത്തിനാലും അതായത് ഒരു സ്റ്റാക്കും പതിനഞ്ച് സീഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു തത്ത മതി എന്തിനാണ് ഇത്ര ഒരു തത്തയ്ക്ക് എന്നാലും നമ്മൾ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ഉറങ്ങാം പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ക്യാമറയിൽ ഇവിടെ കുറേ മരം ആ ഫോറസ്റ്റിൽ പോയി കിട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറവാണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നും വെക്കാൻ ഒട്ടും സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് പോലെ അവിടെ വെച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ ബെഡ് ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും വെച്ചു ഇത്രയും ജസ്റ്റ് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഫാമിൽ ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ ക്യാരറ്റിൽ അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം എന്നിട്ട് രാവിലെ അതിന് ശേഷം തത്തേനെ തപ്പാൻ പോവാം എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ഓക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ ആയി നമ്മൾ രാവിലെ ആയി ഇനി നമുക്ക് വധിയാതിനു മുമ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ ക്രീപ്പർ ഒന്ന് പൊട്ടി നമ്മുടെ ഷീൽഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പോയി അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് അയൺ എവിടെ വെച്ചേക്കണേ ഓ നമുക്ക് അയൺ എടുക്കാം പ്ലാൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിളിൽ പോയിട്ട് ഷീൽഡ് 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 എവിടെയാണ് ഷീൽഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഷീൽഡ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമോ ആ അതേ കിടക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഷീൽഡ് മതി എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് നമ്മുടെ ഓഫ് ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കെന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റ് കണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ജംഗിളിൽ ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ക്രീപ്പർ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ബട ബടകുട്ട ബടകുട്ട ബാഡ ഐ പോലട ബട ഇങ്ങോട്ട് ബടെ അല്ലെ പിന്നെ തിരിച്ചൊരു വീണ്ടും വേണം ഇങ്ങോട്ട് ബട 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 വേം വാ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ട് വാ വാ നമുക്ക് പതിയെ വെള്ളത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കാം എന്തിനാ വെറുതെ പടക്കം പുറത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കണ ഓക്കെ ഈ നമുക്ക് നൈസ് എവിടെ വെച്ച് ഷീൽഡ് പിടിച്ചിക്കാം ബാ പൊട്ടിച്ചോടെന്നെ പൊട്ടിക്കണമെ ഫസ്റ്റ് ഷീൽഡ് ഇവനെ തന്നെ അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം പൊട്ടറ പോട്ടറ പോട്ടറ ഇപ്പോൾ ലാൻഡിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയില്ല അവൻ ചാവുകയും ചെയ്തു സന്തോഷം ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇത് വഴി ചടിച്ചടി ചടി പോവാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടാം ഓക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു ഓക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെറിയൊരു ജംഗിൾ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് തപ്പി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു ജംഗിൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ജംഗിളാണ് അപ്പം എ
ഓക്കെ ഒരു ബാംബൂട ഫോറസ്റ്റ് ആണ് പിന്നത്ത് കാണുവോ പുതിയ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ചങ്കലോടെ വന്ന അയ്യോ അവൻ അടിച്ചത് നമ്മൾ ഇല്ലല്ല അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ പാരറ്റിനൊന്നും കാണുമാനില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് തപ്പട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പാരറ്റിനെ കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ വയസ്സ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ റീപ്ലേ മോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഞാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറേ തേടിപ്പോയി അവസാനം എനിക്ക് രണ്ട് തത്തനെ കിട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ തത്തിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ അല്ല ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തത്തേനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആ വഴി പോയി ഏത് നമ്മുടെ ബേസിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് ഞാൻ പോയി പക്ഷെ പണി കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു തത്ത ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വഴി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ തത്തയുടെ ഒരു കൂട്ടം മൂന്ന് തത്ത ഒരുമിച്ച് സ്പോണായിരിക്കണു അപ്പോൾ മൂന്ന് തത്ത ഒരുമിച്ചിരിക്കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് എടുത്തു ഒരെണ്ണത്തിന് വിട്ടു കൊടുത്തേക്കാം എന്തിനാ പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് തത്തേനെ നമ്മൾ വീറ്റും കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇനി ഒരാൾക്കുള്ള പേരല്ല രണ്ടാൾക്കുള്ള പേര് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഇവരുടെ പേര് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിലെല്ലാം ഇടാൻ കാരണം നമ്മളെല്ലാം അതിനോട് നെയിം ടാഗ് ഇല്ല ആ ഇവിടെ കുറച്ച് മെല്ലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇനി ആകെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു നെയിം ടാഗ് നമ്മുടെ കുതിരയ്ക്ക് ഇടാനാണ് അവനുള്ള പേരെന്തായാലും നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ ഇടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവർക്കുള്ള പേരിന് വേണ്ടി നെയിം ടാഗ് വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓഫ് ക്യാമറ ഈ ഫിഷ് ചെയ്ത് നെയിം ടാഗ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവർക്ക് പേരും കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട രണ്ട് എപ്പിസോഡ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്കങ്ങ് പേരിടാം അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബേസിലോട്ട് പോവാം ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടായിരുന്നില്ലേ അതെ അവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഇവിടെ മറ്റേ നമ്മൾ ആദ്യം പോയ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഫോറസ്റ്റ് പിന്നെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവിടെ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനം തന്നെ കിട്ടി എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ വഴി പോയി നോക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം പ്ലെയിൻസ് ആ അതെ ഏഷ്യ ട്രീസ് കണ്ടു അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ആ അതെ നമ്മുടെ അയൺ ഫാം ഗോളൊന്നും ചെയ്യ കത്താത്ത എന്താ അയൺ ഫാം വർക്കിങ് തന്നെയാണ് അതെ എത്ര അയൺ ഇപ്പം കിട്ടി നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ അയൺ എടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റാക്കും പതിമൂന്നെണ്ണം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഫാം ആണെങ്കിൽ കട്ട എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോനെ തൊട്ട് മുമ്പ് അതിൽ നിന്ന് അത്ര സ്റ്റാക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ചെസ്റ്റിലേക്ക് വെച്ചോളൂ അപ്പം അതേക്ക് ഈ കുന്നാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല അല്ലേ ഭയങ്കര എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ താൽക്കാലികമായ വീടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അവനെവിടെയോ നീ ഇവിടെ ഇരുന്നു മറ്റേ ഗ്രീൻ എവിടെ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള താത്ത എവിടെ താത്താ താത്താ ഇവനെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം മറ്റവൻ എവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെ വേണ്ട രണ്ടേനെ എഴുതിട്ട് പോവാം ബ്രോ ബാ ഇരി താഴിരി ഐ എണ്ണ മേത്തിരുന്ന കൊലിഞ്ഞ് ആ അവിടെ ഇരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു ഇവിടെ എന്തു ആടോ ജാടിയാണു എന്തു ആടോ ജാടിയാണു ഏ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിനക്കൊരു എന്നാ വീട്ടിൽ നിന്നു ജാട മാറാനായി ഐ എനിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ അവനെങ്ങനെ ഫുഡ് കൊടുക്കുക ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ ഇട്ട് വരാം ജാട മാറി ജാട മാറി ജാട മാറി ഇത് ഇപ്പോൾ നോക്കണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വീടൊക്കെ അടച്ച് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാർമിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളൊരു ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം ഉണ്ടാക്കണ ഏരിയ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ഇവിടെ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചൊരു ഏരിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം ഉണ്ടാക്കാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഫ് കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതേ അവിടെ അയൺ ഫാം വർക്കാവും ഉണ്ടോ അയൺ കോളേജ് ഫോണായി പിന്നെ ഇവിടെ ബ്രീഡർ വർക്കാവും ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഫാമും വർക്കാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ആയിട്ട് ഒരേ എഫ് കെ ക്യാ
ഒരു വലിയ ബിൽഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ നെതർ പോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നല്ല ഗ്രൈൻഡിങ് വേണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓഫ് ക്യാമറയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് എപ്പിസോഡൊക്കെ ആയിട്ടേ സെറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ ട്രേഡിങ് ഓണിനേക്കാളും സാളു വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോർട്ടലിൻ്റെ ബിൽഡിനാണ് നമ്മളൊരു ജാപ്പനീസ് സ്റ്റൈലിലുള്ള പോർട്ടലാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീപ് സ്ലേറ്റൊക്കെ എത്ര നാല് സ്റ്റാക്കും കണ്ട് വേണം അതൊക്കെ താഴെ പോയി മൈൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ എന്താ ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ സാധനം മതി നമുക്ക് ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ചെസ്റ്റിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ചെസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയായി നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ അപ്പൊ കൈസ് നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം ഉണ്ടാക്കണേന്റെ റീപ്ലേ മോഡൽ കിട്ടുക ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ഒബ്സർവറും പിസ്റ്റണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചൊരു ചെറിയ ഷുഗർ കെയിൻ ഫാമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളിട്ട് കിട്ടി പിന്നെ ബാക്കിൽ മറ്റേ റെഡ് സ്റ്റോണിൻ്റെ സംഭവമൊക്കെ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം താഴെ ഹോപ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് നേരെ ഈ ചെസ്റ്റിലേക്ക് അങ്ങ് വരും അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അപ്പോൾ പുതിയൊരു കിട്ടിക്കാച്ച് എപ്പിസോഡായിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ബൈ